，我回来了。怎么，你回来了？你怎么老是在家里？我不在家，我能去哪儿啊？你说说你，出去逛街呀？你看你这衣服都买多长时间了，也不舍得换，回头啊买个新的去。没事的，这衣服还能穿，不用买新的。兰兰，你看看、啊、你，你怎么还这么节省？现在咱们的日子跟以前不一样了。我现在开着公司呢，这每年最起码也有好几百万了。所以说，你这没事该花花啊。行，我知道了，金宝，没想到你现在这么有本事。那是，那这两万块钱啊，你拿着，平时啊想买什么就买点什么啊。行，我知道了。那个金宝，这饭我做好了，你先去吃饭吧。啊，那行，我去吃饭。哎，这孙宝也真是的，每个月给我两万块钱的零花钱，我怎么能花得完呢？嗯、喂，妈，怎么了？兰兰，在家吗？我在家呢。妈，什么事儿啊？钱有，这金宝刚给我的，给我两万块钱呢。那你给我送过来呗。妈，你有急事儿啊？闺女，看你这话说的，我没有急事儿，我就不用钱了。妈，我不是那个意思，我不是上个月才给你两万块钱吗？你这么快就花完了？哎呀，我花完了，现在什么东西都贵。行行行，我知道了。妈，你也真是的，花钱怎么大手大脚的呀？行了，我知道了，下午就给你送过去。那行，我等着你。这我妈也真是，花钱这么大手大脚的。怎么办呀？快进来！杨秘书，怎么样？联系到他了吗？没有。电话现在也打不通，信息也不回。什么？怎么回事呀、啊？难道，难道被他骗了？你想想办法啊，李总。这样下去的话，怎么办呀？这公司的其他股东也纷纷撤股了。什么？这股东们也撤股了？是啊，如果再没有新的资金注入的话，那咱们公司只能破产了。行，我知道了。你先下去吧。好的，这这可怎么办呀？出现大问题了，出现什么问题了？是这样的，之前我跟一个合伙人，我们俩投资一个新项目，这个项目我投了好多钱，可是现在那个合伙人找不到他了，打电话也没人接，短信也没人回，我估计他拿着钱已经跑了。更棘手的是，现在公司的好多股东都撤股了，这样下去的话，公司就要破产了。怎么会是这样的？金宝，你想想办法呀！想办法，想什么办法呀？除非能有钱注入到公司里面。可是我跟我以前合作的伙伴，还有还有我的朋友打电话，他们听说我现在公司成这样了，都躲着我呢，一分钱都不愿意借给我。这些人也真是的，这平时咱们对他那么好，现在咱们遇到困难了，他们怎么能袖手旁观呢？是啊。哎，对了，兰兰。这我每个月给你打的有两万块钱，你肯定都花不完，你是不是都存着呢？你赶快把钱给我。金宝，那个钱我花完了。你说什么？你花完了？这每月可是两万呢，这都这都三年了，最少也有六六七十万呢。你都花完了，这家里也没卖什么东西啊。金宝，你就别说了，那个钱真的花完了，我手里没钱。不是，兰兰，你什么意思？我的公司都成这样了，你竟然，你竟然不帮我！我也想帮你，关键是我手里真没钱，金宝。行了，你别再解释了，还没钱，两万块钱呢，一个月你能花那么多？
吗？你平时最节省了，你说你现在花完了，哼，我是明白了，你和我那些朋友一样，看到我现在公司没钱了，就不想帮助我是吧？不是的，尊宝。我现在看到你遇到困难，我真的特别想帮你。可是我这手里真的没钱，我也没骗你。你要相信我。行了，吧，亏咱们俩还是这么多年的夫妻呢。行了，兰兰，我也算是看清楚你是什么样的人了。你走吧，我不想看到你。走。行，我走，你别再生气了。没有想到，这我每个月给他打两万块钱，到现在我遇到困难了，他竟然说没钱，真是可笑。哎，哎，金宝，金宝，你醒一醒。兰兰，我不是跟你说了吗？让你走，你怎么又回来了？我昨天走是给你想办法去了。你拉倒吧，你想办法，你想怎么办法啊？现在我一无所有了，谁都不愿意帮我，你还回来干什么呀？尊宝，你不要再说了，不管你变成什么样，我都不会离开你的。这张卡里啊有一百万，你先拿着。要是不够的话，咱们两个再想其他办法。你说什么？这卡里有一百万？对。你你哪来的？这是我昨天找我妈要的。你妈？不是，你妈哪来这么多钱啊？怎么？事情是这样的。兰兰，干嘛呢？自从来到这儿，都闷闷不乐的，也不说话。妈，这在家。金宝公司出事了，他这些年啊，每个月给我两万块钱零花钱。现在他公司遇到困难了，想从我这拿点，但是我手里没钱，他就他就跟我吵架了，把我给赶出来了。原来是这样呀，怎么回事呀？这好好的公司怎么会这样呢？妈，事情是这样的，这尊宝啊有一个合伙人，两个人准备大干一场呢。谁知道？谁知道那个合伙人卷着钱跑了？现在公司里面的股东啊，也都要撤股，他是实在没办法了。所以啊，我俩在家就吵了一架，我就回来了。哎，原来是这样呀、啊。那既然公司遇到困难了，你们两个不能好好说呀。妈。兰兰，我这张卡里有一百万，你赶快拿去。一百万，妈，你哪来这么多钱呀？闺女，你不是每个月给我两万块钱的零花钱吗？你以为妈还真花了呀？我都没花，我都存着呢，还有我的积蓄都在里面呢。赶快给这毛送过去。妈，那个钱我还以为你花完了呢。你怎么想的呀？妈一个老太婆。还有自己的钱呢，你给我的两万块钱，我怎么能再花呢？既然是这样的话，妈，那你为什么每个月都告诉我你把钱花光了，还要接着跟我要钱呢？你真傻呀！妈就是怕你们年轻人花钱总是大手大脚的，不知道省着，我就是给你要钱啊，帮你们存着呢。现在这最忙的公司遇到困难了，这不是派上用场了？赶快再送过去。妈，谢谢你啊！这次某公司遇到困难了，我们的那些朋友啊都不愿意帮助我们，而且还离我们远远的。只有你在我们最困难的时候帮助我们。傻孩子，说什么呢？我是你妈，这你们遇到困难了，我不帮你，谁帮你呀？行了，别说了，这个卡呀你先拿着，既然你过来了，在家吃顿饭，好好休息休息。明天呀，把这个钱给尊宝送过去。行，我要听你的。哎，我去做饭。这下好了。什么？原来是这样。兰兰，这，对不起啊，我之前误会你了，我还那样说你。行了，你就不要再说了，尊宝。
咱俩结婚这么多年了，你怎么能这么想我呢？夫妻之间连这点信任都没有吗？不是，娘娘，这件事是我的错，我不该不信任你的。我也是最近工作压力太大了，而且我身边的朋友啊，他们都背叛了我，所以我才会那样想你的。但是，没有想到，没有想到咱妈。会为我们考虑，他知道咱们俩花钱大手大脚的，所以就提前帮咱们存着钱，就是防止出现这种情况。谁说不是呢？这也是我妈提前未雨绸缪，如果不是她的话，咱们还不知道怎么办呢。对呀、啊，兰兰，你别往心里去。昨天我说的话有些过激了，对不起啊。行了行了，我不怪你，你昨天也比较冲动，说的那些话我也没往心里去。这下好了，有了这笔钱，我就能让公司东山再起了。我现在赶快回公司一趟，啊！行。